Gözden vereyim. Şey soracaktım şu anda. E, Hülya. <gülüyor> Burada e, yani gider mi gider biraz e, yani pekiştirme mi gibi geliyor? Duyamadım. Mesela Duyamadım. gider mi gider, pekiştirme mi oluyor burada? Evet. Bir öyle yani. Yani gider mi gider, çok gider anlamına geliyor değil mi? Evet, evet. Ee, Basın ve göze iyi gidiyormuş. <gülüyor> hmm, tamam, teşekkür ederim. Yani. Entonces, e, si es prácticamente lo que estamos ahorita pensando, el pekiştirme, que es lo que estamos... Hablando, prácticamente está haciendo un, una especie de superlativo, está endureciendo esta expresión. En este caso, gider, gitmek, acuérdense del verbo ir, ¿cierto? Gider es como va o iría. Va. Entonces ahí sería como va rápido, muy rápido, desafortunadamente. Sí, va va, va eh, rápido, muy rápido. Sí, va como rápido, muy rápido. Gider, mi gider. Como rápidos y furiosos. Sí. Acelera. Va rápido, muy rápido. Aunque, si ustedes se dan cuenta, aquí en ninguna parte aparece rápido. Pero no. digamos, es como choque de, como va mucho, va muy, pero entonces ese va mucho no tiene lógica en el español. Entonces, como va mucho, sería como va muy rápido. Muy, muy rápido. Porque es que en la frase dice que acelera o el acelerador. Cierto, acelera. Es lo que nosotros diríamos rápido, muy rápido. Cierto. Y gases es de la gasolina. Uh -huh. Entonces va todo prácticamente. Exacto. Es de velocidad. Uh -huh. Sí, va, va muy rápido. Acelerar sí, va pero... muy rápido. Prácticamente. Algo así es lo que quiere decir. Acordémonos que digamos, la cuestión en, en, en entender otro idioma no es entender cómo sería nuestro idioma nativo, sino entender la, lo que nos están expresando. Muchas veces no podemos encontrar traducción exacta de un lado a otro pero podemos interpretar lo que nos están diciendo. Entonces, los resalto ustedes aquí porque prácticamente es lo que ocurre con este tipo de canciones. Entonces, maalesef ruhuyok. ¿Qué significaría maalesef ruhuyok? Desafortunadamente no tiene alma. No hay sí. alma. Ruhu sí, no hay alma. alma. Yo no hay. Me, sí, es mal. Desafortunadamente no hay alma o no tiene alma. No tiene sentimientos. Exacto. No hay sentimientos. ¿Me recuerdas la canción de... No tiene... ¿Cómo es? No, no tiene corazón. Ni tiene, cuerpo, ni, ni tiene cuerpo. Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. Exacto. <risa> ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. En este caso no tiene alma. No tiene alma. ¿Cierto? Entonces en este caso, onichin hitch mi hitch. Hitch mi hitch, ¿cierto? Hitch. Es como ninguno, ¿cierto? Hitch es como nada, ninguno. Hitch. O nunca, en el caso de que no, hubiese sí. un verbo a continuación. Pero aquí no hay un verbo. Aquí tenemos eh, un, eh, un sustantivo. Chance, que chance es un sustantivo. Significa suerte, ¿cierto? O chance. Entonces... Como no hay suerte. No hay posibilidad. Entonces, para Onunichin, para ella o para él, ¿cierto? En este caso, no es para ella. ¿Cierto? Onunichin, para. ¿Qué diríamos? Para no él o ella. ella. Para ella. No hay suerte. Hitch mi chance o. Estaríamos diciendo prácticamente Hitch mi hitch, hitch mi hitch, ¿cierto? Hitch mi hitch. ¿Sería? Cuando decimos ninguno, prácticamente. ¿cierto? Pero ninguno, como que, ¿cómo sería el superlativo de ninguno? No existe, creo. No hay posibilidad. ¿no? Sí, no hay posibilidad, ¿cierto? No hay, no existe. Para ella no hay chance. No hay ningún chance. Chance. ¿Cierto? Para ella no hay ningún chance. Algo así. 
Entonces ya, podemos, ya teniendo esto, ya podemos entonces tener la traducción de la canción. ¿no? Vamos entonces a, a pegar eh, toda la canción, a ver cómo sería. ¿Cómo lo entendemos? A ver si de pronto, eh, ya hemos viendo después de haber traducido esto, más o menos así uno empieza a, a hacer traducciones. Fabián, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, onun içindeki o eya değil. El? Onun için because of. Ah, ah tamam. Since tamam. it doesn't ah, have tamam. a soul, uh, it it means that. Tamam, por ello. Por eso. Evet, por eso, Maybe. por ello. Por ello hmm. en onun için yani. E, şey, no ello, por el. eso. Ah, ello, el, eh... ello, ello, şey demek, eh, on, eh, onun için ama eh, şey, eh, cinsiz. Yani, ama kişi, kişi değil kişi orada. Değil. Onun, kişi onun, değil, evet. Onun, el, ha, ello, değil mi? Değil. Tamam. Tamam e, o zaman. Ello bir sebep anlamına geliyor. Sebep, tamam. <gülüyor> En este caso es más que todo, o no ni chin, en este caso ya no sería por, para ella, sino sería más por ello, por, la, por esa razón. Entonces, eh, no, no hay ningún chance, sería como no tiene en este caso. Porque chance... Por ello no es chance, posible. Por ello no tiene, no tiene ningún chance, por este motivo, por esta razón. O no ni en este caso está diciendo es por este motivo. Bueno... Entonces, básicamente sería eso. Entonces, vamos acá. Esa siempre no puede encontrar, como que me suena raro en español, pero es como nunca puede encontrar. ¿Cierto? Digamos, desde siempre en positivo suena raro en español. Ella siempre no viene. No, nunca dice eso. Ella, ella nunca viene. Entonces, es que me suena raro. Nunca puede encontrar. Me quedaría, me quedaría mejor aquí. Siempre no, nunca. Entonces. Y queda como una contradicción ahí. Sí. O ella no viene siempre. Es que, digamos, dice siempre, pero, pero en forma negativa. Entonces, claro. queda una contradicción en español. Digamos, en español no tendría sentido decirlo de esa manera. Pues vamos aquí a pegar la canción y a ver cómo sería. Ahí se me trabó esto. No me pasó. Eh, vamos acá con esta otra. Ojalá me llevara sin razón. No podría colocar nada en mi lugar. O sea, no podría reemplazar. Eh, me gustaría rogarte que te quedes. Prácticamente es lo que dice, Diega, Diega. Quédate, quédate. Eh, ¿dónde está? Ella no podría permanecer en su lugar. En tu lugar, en tu lugar sería en este caso. Yerin, she, eh, Burju, Burda, Yerin de Derken. Senin yerinde mi, onun yerinde mi? Uh, in place. Ama hangi, hangi, yer, hangi yerde? Onun mu, senin mi? Onun yerinde gibi olur herhalde. Tamam, teşekkürler. E çünkü yani, burada yani, ilk önce yani, onun yerinde anladım ama sonra belki senin de olabilir. <gülüyor> Olduğu yerde duramaz gibi aslında. Hmm, tamam. O zaman doğru oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Entonces vamos acá. Eh, si ustedes se dan cuenta cuando hablo en turco hablo igualito como hablo en español. 
Pero claro, hablo más despacio. Entonces, vamos aquí. Esta sería prácticamente la traducción. Ahorita yo la voy a compartir esto en PDF y se las voy a enviar al grupo, pero entonces vamos a mirar la canción completa, pegadita. ¿Cómo, eh, cómo sería? ¿Cierto? Pero entonces la cuestión de, digamos, de traducir una canción eh, por partes, digamos, ir es ir eh, digamos, trabajando vocabulario, pues esa es la idea ir trabajando vocabulario e ir tratando de entender de formar relaciones como la haría un turco porque muchas canciones son como en el lenguaje cotidiano más las canciones antiguas entonces chica eh, ah sí claro yo te envío yo envío ahorita todos el, el link entonces si ¿sí se dan cuenta lo que dice el corazón quiere lo que busca, pide lo que busca. El corazón sabe lo que quiere. Siempre espera, nunca puede encontrar. ¿Cierto? Nunca puede encontrar. Algo así es lo que dice. Como que siempre espera y se queda ahí esperando. ¿no? Nunca encuentra prácticamente eso que está buscando. Algo así. El corazón quiere lo que conoce. O sea, de nuevo, el corazón sabe lo que quiere. ¿Cierto? No sabe nada. No puede preguntar. ¿Cierto? Algo así, digamos, es un poco raro, digamos, la lógica que utiliza aquí, pero pues es más a lo turco. Ojalá me llevara sin razón. No podría colocar nada en mi lugar. Me gustaría rogarte que te quedes. Ella no podría permanecer en su lugar. ¿Cierto? Algo así. Tiene un carro bonito, muy bonito. Tiene un chofer, eh, tiene chofer, eh, eh, podríamos decir, creo que dice, un narrado se va, tiene carro bonito, ya no necesitamos colocar un carro bonito porque no especifica si es uno o varios, pero prácticamente sería uno. Tiene carro bonito, muy bonito, tiene chofer, chofer especial, muy especial, acelera va rápido, muy rápido, algo así es lo que dice, desafortunadamente no tiene arma, por eso no, eh, no tiene ningún chance. Algo así es lo que quiere decir esta canción. Pero bueno, miremos acá. Junior Aradun. Entonces se dan cuenta que prácticamente cambia un poco la forma normal en la cual se escribirán las oraciones para precisamente mantener el ritmo, la rima. Help me Berkler, help me Bulamaz. En la traducción. Junior Esta canción se parece a una de Colón. No, es una salsa. Parece. Puede ser. Incluso puede que a veces eh, se utilicen canciones en otros idiomas para inspirar otra, otra letra. Claro, sin copiar, pero simplemente inspirar otra letra. It's me, entonces, miren eh, todos eh, los ejemplos que tenemos aquí. Y hay mucho vocabulario para trabajar aquí. Entonces, ¿cuál es mi consejo eh, con este tipo de canciones? Trabajarlas mucho, repasar, estudiarlas, digamos, memorizarlas si es posible. ¿Para, que, ¿Para qué? Para al mismo tiempo ir también trabajando el vocabulario y tratar de recordar qué es lo que significa cada una de esas cosas. Para ir, digamos, eh, haciendo crecer ese vocabulario. Nos, las canciones ayudan muchísimo para formar, eh, nos, ¿cómo se dice? Para memorizar, para eh, entender un poco más el idioma y para, eh, para aumentar... Eh, digamos, esa buena pronunciación que ya tienen, vamos a mejorarla. Entonces, es importante eso, que trabajen las canciones. Entonces, este es mi consejo por el día de hoy, digamos. Eh, la próxima reunión, que sería el día jueves, la, trabajaremos otra canción, si es posible, y también trabajaremos otro tema gramatical. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, perfecto. Vale, eh, ¿tienen alguna duda? No. Vale, perfecto. Entonces voy a convertir esto en PDF y se las voy a enviar al grupo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Chao, Fabián. Chao, te tengo un chiste. Sí, sí. Que usted bendiga. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias.
Muy amable. Chaito a todos. Chao, Luz. Chao, Chao. Bye, bye. 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 Bye, bye